നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷഫി താഷ്കൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് അതായത് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ വന്ധ്യത എന്ന വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഈ വന്ധ്യത മുമ്പന്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ വന്ധ്യതയുടെ റേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരും ബാക്കി വരുന്ന ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്ത് നമ്മൾ സബ് ഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ സാധാരണ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഫെർട്ടൈൽ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആറ് മാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് സൈക്കിളിനകത്ത് വെച്ച് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിനെ നമ്മൾ സബ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൽ തന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ മാസം കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏതാണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളമാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൽ ശേഷം വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ഈ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോകും അതായത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ദീർഘകാലത്തെ ചികിത്സകളോ മറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന കേസുകെട്ടെല്ലാം ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ആയുർവേദത്തിലെ ചികിത്സ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നുള്ളതും അതിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വന്ധ്യത മാറ്റാനുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് ചികിത്സാ രീതികളുമൊക്കെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓവുലേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അൻഡോൽപാദനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഡോക്രൈനോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസോർഡറുകളാണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കാരണം ഈ ഡക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്ടലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പൗച്ചില്ല അത് നേരിട്ട് ബ്ലഡിലേക്ക് ഈ ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനം അതേപോലെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ് അതുപോലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദനം ഇതൊക്കെ ഈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഇൻബാലൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ അണ്ടോൽപാദനത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ട്യൂബുലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ ഫോളോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ അത് അവസ രോഗങ്ങളോ മറ്റാത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോളോപ്പിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂബുലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ വയ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും മറ്റും കൊണ്ട് ഈ പെൽവിക് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നീർവീഴ്ച പെൽവിക് നമ്മുടെ ഇടുപ്പ് അസ്ഥിയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന നീർവീഴ്ച അതുപോലെ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ് പെരിറ്റോണൈറ്റിസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ട്യൂബിന് ഫോളോപ്പിൻ ട്യൂബിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് മൂലം ഈ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോളോപ്പിൻ ട്യൂബുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതൊരു പിന്നെ സൈക്കോട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഇതായിട്ട് മാറാൻ കഴിയാതെ വരികയും അതവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ അത് അങ്ങനെ പിന്നെ സംയോഗം നടന്നാൽ പോലും അതിനെ തിരിച്ച് യൂട്രസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ബ്ലോക്ക് ആയി പോവുകയും അതങ്ങനെ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് പുത്രോൽപാദനം നടക്കാതെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെയും നമ്മൾ വന്ധ്യതയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് പെരിറ്റോണിയൽ അഡ്ഡിക്കേഷൻ അതായത് വയറ്റിനുണ്ടാ വയറ്റിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടിച്ചേരലുകൾ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ഒമൻറ്റം അതുപോലെ വൻ ചെറുകുടൽ വൻകുടൽ അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ഭിത്തി ഇതൊക്കെ അല്ല ചേർന്നിട്ട് ഇത് പല രോഗകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകുന്നതും ഇതുപോലെ വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് വന്ധ്യതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതായത് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ യൂട്ടസിനകത്തുള്ള ആ ലൈനിങ് ആ നോർമലായിട്ട് ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഈ പിന്നെ കോശങ്ങൾ
യൂട്രൈൻ അബ്നോർ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭാശയത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പം ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാവുകയും മാസമുറ വരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ പിന്നെ യൂട്രസ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ യൂട്രസ് പിന്നെ മുരടിച്ചു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഓവറി ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഓവറി പിന്നെ മച്ചുവർ ആവാതിരിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ യു ഈ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാതെ വരികയും അപ്പോൾ അതായത് ശരിക്കും ഫോളിക്കിൾസ് മച്ചുവർ ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കാതെ വരും യൂട്രസ് പിന്നെ വലുതായില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ സൈസിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന യൂട്രസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തത്തിലുള്ള പിന്നെ സ്ഥായിയായ ഡിഫക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാ വരുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്രൈൻ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യത മാത്രം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും പുത്രോൽപാദനം നടക്കില്ല പുരുഷന്മാരുടെ വന്ധ്യത അതായത് ഒരു ഓവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പേം അപ്പോൾ രണ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബീജവും കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പേരിനെ നമ്മുടെ പാർട്ണറിൻ്റെ വന്ധ്യത അല്ല പാർട്ണറുടെ സാധ്യതകളും ഇതിനകത്ത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നെ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാരണം പിന്നെ മോർട്ടിലിറ്റി കുറവ് കൗണ്ട് കുറവ് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും പരിശോധന നടത്തുമ്പം പിന്നെ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ ബീജം പരിശോധനയും കണ്ടെത്താറുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും അത് മാത്രമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണം അവരുടെ തൊഴിൽ സ്വഭാവം അവരുടെ ആഹാര രീതികൾ അവരുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഈ സ്പേമിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറയുന്നതിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ സ്പേം ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിലും മോട്ടിലി കുറവുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കത് പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ഓ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ മറ്റേ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാരണങ്ങളെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവർക്കും എല്ലാം നിങ്ങളിത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ആ ബെൽ ഐക്കണം നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തൂ എനിക്കും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പി സി ഒ ഡിയും അത് പി സി ഒ എസും പിന്നെ പിന്നെ പി സി ഒ ഡിയും തമ്മിലുള്ള അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം